Salve e buonasera a tutti, dopo le festività del primo maggio i dissegni europei chiudono la prima seduta del mese di maggio al di sotto la parità DAX chiude sulla parità, IBEX meno 1,55, CAC meno 0,85%, Fuzzi Londra meno 0,46% e Fuzzi Mib che chiude a meno 0,76%. Questa situazione di negatività si vede anche dalla EMA Dashboard che al momento il comparto degli indici, vedete abbiamo una situazione dove eh, abbiamo un, delle indicazioni quasi tutti i quadranti rossi quindi ribassista, seguita anche da US Crude, è una situazione che al momento potrebbe continuare per quanto riguarda proprio gli indici potrebbe continuare eh, al, eh, al ribasso anche per le prossime sedute di trading soprattutto per quanto riguarda i DAX ma il perché dopo lo andiamo a vedere, per quanto riguarda invece il comparto in particolare delle valute, quindi prendiamo come punto di riferimento la eh, best and worst, il nostro pannello di controllo, al momento vedete abbiamo un dollaro che fa da movimento 1,03 seppure durante il resto della giornata non abbiamo assistito eh, per il comparto valutario a delle movimentazioni interessanti eh, l'euro resta a meno 0,44 nelle retrovie abbiamo la sterlina e il dollaro canadese a meno 0,63 e meno 0,70% bene per quanto riguarda invece le news che sono state rilasciate oggi abbiamo nella lettura finale del PMA di aprile il PMA il manufatturiero tedesco si è attestato a 44,4 punti eh, da marzo il dato è tuttavia in calo rispetto alla lettura flash e alle stime del mercato pari a 44,5 punti mentre continua a contrarsi il settore manufatturiero della zona euro secondo i dati comunicati da IHS Market il PMA del finale del manufatturiero della zona euro di aprile si è attestato a 40 7,9 punti, dato è tuttavia in miglioramento rispetto alla stima flash pari a eh, 47,48 punti, alla lettura finale di marzo a 47,5 punti. Eh, indicazioni positive nel settore delle costruzioni del Regno Unito, il PMA, è salito ad aprile a 50,5 punti contro i 49,7. Oggi abbiamo assistito anche un, al, al, al meeting della Banca Centrale Europea alle ore 13 che però non cambia il risultato, lascia invariati i tassi di interesse e il Comitato di Politica Monetaria dell'Istituto guidato da Mark Carney ha votato all'unanimità per mantenere i tassi stabili allo 0,75% in linea con quanto previsto dagli analisti. Il prossimo meeting della Banca Centrale Inglese in calendario il 20 giugno, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione degli Stati Uniti eh, sono 230.000, toccano le 230.000 unità contro le 215.000 stimate. Il dato eh, si riferisce alla settimana chiusa il 27 aprile scorso ai massimi da tre mesi. Bene, mentre invece per quanto riguarda domani andiamo a vedere il calendario macroeconomico, venerdì 3 maggio alle 10.30 l'indice di lettore di acquisto del settore dei servizi di aprile alle ore 11 l'indice dei prezzi al consumo di aprile, alle 14.30 i non far parol di aprile, quindi facciamo attenzione con eh, ci potrebbe stare alle 14.30 un aumento di volatilità in particolare sul dollaro, mentre alle 14, eh, alle 14.30 tassi su occupazione di aprile e poi l'indice ISM non manufatturiero del mese di aprile. Benissimo, andiamo subito a guardare, molto interessante la situazione che si sta verificando eh, sul DAX, stiamo andando a tracciare, vedete, il, eh, dal mh, 61, cioè il massimo e il minimo annuale, del, del 2018 eh, in pratica vedete qui abbiamo il massimo e il minimo annuale ed siamo proprio sul 61,8 che è pari a 12.326,40 questa situazione quindi eh, molto interessante vedete il eh, 61,8 Fibonacci dal massimo al minimo del 2018 mi dà questa indicazione già qua abbiamo una movimentazione interessante, un punto di swing da questa zona quindi molto probabilmente 
potrebbe eh, essere arrivato il momento per poter operare in sell dopo il, i movimenti che hanno caratterizzato quindi i movimenti rialzisti, i vari breakout che hanno caratterizzato il mese eh, il, lo scorso eh, i primi quattro mesi del 2019 questa situazione ovviamente si avvale anche delle indicazioni eh, del, eh, delle indicazioni del VIX anche se il VIX è utilizzato quindi soprattutto per quanto riguarda gli indici americani però ovviamente eh, sape, sappiamo che eh, è, un, è un concatenarsi l'uno può, potrebbe andare a influenzare l'altro quindi molto interessante il VIX l'indice di volatilità implice dell'SP500 dove oggi ha avuto una movimentazione al rialzo del eh, 6 eh, raggiunto vedete un bel movimento oggi è arrivato al 15.30 quindi sopra il 16,70 sopra i 16,50 sopra questa zona di resistenza se la rompo un breakout qua sopra da qua potrebbero partire delle vendite copiose su tutti gli indici prima sugli indici americani ma anche sugli indici europei quindi facciamo attenzione a questa situazione quindi teniamo monitorato anche l'indice di volatilità implicita dell'SP500 bene questa è la situazione Adesso andiamo a vedere invece eh, la situazione relativa al la situazione relativa invece all'euro dollaro, l'euro dollaro ancora in difficoltà dovuta oggi da un movimento più forte del dollaro americano, ma rimaniamo sempre al di sopra il pivot, vedete il pivot settimanale a 1,11,70 eh, quindi una situazione interessante, soprattutto in ottica intraday, dove andando a tracciare Fibonacci vedete quindi eh, questa situazione ehm, eccoci qua potrebbe vedete siamo proprio in area 50 68 area di eh, possibile eh, fine storno del, eh, del movimento eh, del movimento quindi vedete del movimento ribassista quindi da questa zona potrebbe partire una nuova movimentazione bullish bene questo è eccolo qua il 50 68 che abbiamo tracciato anche su h4 abbiamo messo anche sul giornaliero ovviamente uno sopra 1 2 e 15 potrebbe aprirsi altri scenari rialzisti interessanti. Per quanto riguarda invece il dollaro yen, dollaro yen abbiamo una situazione dove il sell potrebbe continuare, breakout a 111,54, qua abbiamo preso un bel po' di profitto, quindi se continua così domani in serata potremmo andare ad inserire un'operazione sell con un primo target intorno al 110,70, 110,80. Eh, per quanto riguarda invece la situazione legale al cable siamo rimaniamo ancora long a mercato anche se adesso abbiamo questa situazione vedete una situazione dove il buy potrebbe eh, anche qua eh, è interessante guardare che cosa succede per quanto riguarda le prossime i prossimi eh, movimenti andiamo ad evidenziare dove potrebbe ripartire un nuovo, una nuova movimentazione al rialzo vedete sul 50 61 questa è la zona interessante per opportunità long quindi lasciamo ancora l'operazione a mercato eccola qua quindi vedete abbiamo questo punto di swing dove eh, è andato a formarsi e però in questa zona sarà molto interessante capire che cosa vuole fare il prezzo per quanto riguarda invece US crude ottima movimentazione qua abbiamo preso profitto oggi eccolo qua eh, il primo target poi in questo momento il secondo target stiamo a 236 punti di profitto eccolo qui quindi eh, ho messo il target su questa zona poi alla rottura di 59,78 potrebbe avessi un'altra movimentazione al ribasso uh, per quanto riguarda invece la situazione legata alla uh, sterlina dollaro australiano siamo invece sell su sterlina dollaro australiano per la presenza di un pattern armonico 
eccolo qua in ottica H4, vedete questo è una zona molto interessante, diverse shadow, punto D, eh, swing I, nonché eh, il punto D della bearish total, da questa zona potrebbe partire una movimentazione ribassista importante. Eh, per quanto riguarda invece le altre eh, situazioni, eh, al momento diciamo, abbiamo ancora un'operazione buy a mercato su sterlina yen, però vedete anche qua la situazione sta un po' eh, andando, eccolo qua, abbiamo questa bullish white swan, il prezzo vedete, si è portato sotto al 145,40 il pivot, quindi se si mantiene qua sotto stasera provvederò a chiudere eh, l'operazione in anticipo, New Zealand Yen, ad, uh, Sterlina Yen ad uh, una cinquantina, una sessantina di punti, una sessantina di punti. Bene, per uh, stasera è tutto, grazie mille per uh, l'attenzione e per uh, uh, la vostra presenza numerosa durante la diretta live uh, e nel frattempo vi uh, do appuntamento alla prossima diretta live mattutina di domani mattina alle ore 8.30. Buona serata a tutti.